Okay, so for today's video, i-share ko sa inyo yung mga budget meal tips na pwede kong i-share if you want to own a dog, uh, a chacha, or any pet in general. So, if you want to know more, please keep on watching. Mom! Hi guys, welcome again to another vlog. It's me, Mommy Nay. Welcome, welcome, welcome. Welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to like and subscribe. Welcome po sa aking mga subscribers and sa aking mga new listeners. If bago ka sa video na to, please do not forget to subscribe. Um, I am Mommy Nay. I release videos about chow chows, about fur parenting on a weekly basis every Sunday, 9 p.m. So, there. So, before tayo mag-start, comment of the week muna tayo. Okay. So, comment of the week is coming from Missy Chang XXI. Okay. She says, Hi po. I'm planning to buy a chow chow. I want you to make vlogs po sana sa journey mo sa chow chow mo. Okay. And how to handle and caring for chow. Thank you. I have work po kasi. I'm a nurse. I'm not always around at home. Minsan two weeks pa na wala sa house. Is it okay na i-cage po sila? So guys, I've been getting lots of comments in terms of yun nga generally again how to take care of your dog. And most of the time, kung hindi sila um, tight sa budget, tight din sila sa time. And thank you for commenting. Okay? Um, hopefully, matulungan kita sa mga other vlogs ko before. But today, let us discuss the tips that I have for you guys. So, without further ado, let's get started. Tip number one. Consider adopting a dog. Okay, so, okay, syempre sabi nyo, saan ka naman nakakita ng kennel na may chow-chow, mommy, di, serang palaka ka. Sinasabing, sa chow-chow lang tayo today, guys. So, if ikaw willing ka talaga or gusto mo talaga mag-alaga ng aso, you want somebody with you, gusto mo mag-alaga, Pa, pero wala kang budget or you're younger, uh, might as well consider adopting a pet. So, marami around uh, Metro Manila and outside na may mga um, kennels. Meron din yung mga... Um, when I was in college, ang thesis namin is about boss. Um, I'm not sure if familiar kayo. So, basically, boss is an NGO wherein they... Um, foster um, aspins and then all of those dogs are usually for adoption. So, maraming mga katulad ng mga ganyan na pwede nyo puntahan and i-consider na mag-adopt ng dog. So, usually pag mag-adopt, wala ka talagang babayaran. So, basically, you're saving a life. So, yun. That's tip number one. Number two, do not buy lots of dog toys. It Tingnan nyo, check nyo kung gano karami yung mga stuff toy na yan, yung mga pang-eating, feeding, ganyan. Talagang napapagastos tayo dyan. Hindi po cute cute binibili natin agad, guys. As I always share to you po, the best way para maaliw talaga ang inyong dog is through you. So, hindi mo na kailangan gumastos talaga. When you walk with them, when you play with them, um, that's the best thing that you could ever give your dog. So, hindi talaga, hindi talaga kailangan ng laruan. Siguro, one, two, three, pwede. Pero, more than that, guys, gastos lang yan. So, let's refrain from doing that. Tip number three. Learn how to groom your own pet. Yes po, possible po na mag-groom nyo ang sarili nyong pet. Just as long as you get the correct and right materials in grooming it. So, mami na yung hello, hindi, huwag nang gumasos, pero syempre, mahal yun. Pero at least guys, ba, bibili ka ng isang set ng panggupit, pangsuklay, ganyan, or table, ganyan. Time lang yun. Unlike kapag nagpapag-groom ka, tapos wala kang gamit sa bahay, ang tendency is on a monthly basis, gagastos ka. Especially if you have a chow-chow, gagastos ka guys ng around 1,000 to 1,500 per month or every other month. So, when you know how to groom your dog, then most likely, mas makakatipid ka. So, yun. Tip number four. Okay, so ito yung usapan ng paglilinis ng ating dogs after walking. Like, um, ano eh, labanan siya ng towel, soap versus wipes. Okay, so 
whatever works for you is okay. Pero most of the time, mas practical talaga yung towel na pwede mo na lang labhan. Tapos, yung soap, mga dog soaps na mura lang yun, less than 100 pesos, makakuha ka na ng magandang klase. Tapos, pwede yun na yung iyong pampunas. Kasi ang wipes ng aso, or wipes in general, eh, mahal. So, one, kung sabihin natin 100 pesos yung isa, tapos lagi mo siyang winowalk, yung wipes na ganun, siguro 100-200 pesos per week. So, magkano rin yun, guys? So, yun, yung mga panglinis natin, kailangan mindful din tayo dyan. Para... Um, hindi masyadong masakit sa bulsa. Tip number 5. Okay, when it comes to grooming again, or yung ginagamit nating mga shampoo and conditioner. Okay, ang um, mas tipid po talaga is when you buy yung mga malalaking bote na. If you try to compute it, usually mga 300ml to 500ml, malaki na yon. Sa so, chow cha yung binibili ko kay Theo, yung, yung ganun kalaki, will last me around... 2 months. So, 2 months or 2 and a half. As in, matagal na siya. Comparing kung bibili ka ng mga maliliit. Tapos, another tip, guys. Ako, I refrain from buying sa malls na mga pet shop. Kasi usually, tiga, parang sobrang mahal niya. Or online. Kasi yung online, may patong pa ng delivery fee and all. So, mamini, saan sila bibili, diba? Usually, yung mga um, independent na mga pet stores, mga ganyan, mura yan. Pero kung yun nga, convenience nga yung habol nyo, pwede kasi yung mga online, pero dapat mindful kayo yun sa mga sale-sale o yung mga monthly na mga 1, 1, 2, 2, yung mga ganyan, yung mga pakulo ng ating mga e-commerce sites. Sobrang makakamura ka dyan. As in, usually talaga, doon ako namimili ng mga gamit ni Theo online. Pag yon yung mga 2, 2, 3, 3, yung mga monthly na sale o kaya yung mga um, tawag dito, payday sale, yung mga ganyan. Kasi talagang, pag sinakto mo yun, um, talagang mas makakamura ka. So, yun. Yun. Better check that out. Number 6. Um, consider spaying or neutering your dog. It says here sa akin research na when you spay or neuter a dog, a dog, a dog, sorry, this reduces the possibility of hormone-related diseases as they age. So, kaya most of the time, pag sinasabi, bakit? Hindi lang yun sa ano ha, hindi lang yun related na para mas kumalma yung dog mo, ganyan dahil nga sa hormones. Most of the time, um, humahaba talaga yung buhay ng dogs kapag ninyo-neuter or sinispay. So, sasabihin nyo na naman sa akin, di ba nga mami, ni budget friendly, pinapatanggal mo yun or ina-advise mo yun. At totoo naman po, kapag ginawa nyo yung procedure na depende sa clinic or hospital na pupuntahan nyo, nag-re-range siya around 7,000 to 15,000 Depende talaga kung kung saan nyo siya dadali. Ganon yung amount kapag pinapaspay or pinapaneuter or pinapakapon. Um, I, I'd like to share to you guys na meron pong mga pet or animal centers that they do this for free. Okay? Now, you just have to be very cautious of of, uh, syempre, yung mga risk and all. Pero, if talagang gusto nyo to at option nyo na um, yun nga, mapahaba ang buhay ng aso nyo at the same time, hindi siya magiging sakitin which is pet equals money na naman. Better talaga guys na i-consider nyo yung space. Okay, number 7. So, okay. Homemade treats are still affordable. So, kung naisip mo, mahal talaga yung mga nakapackage, ganyan yung mga mabili mo sa mga pet stores, the best pa rin ang mga homemade treats. Maganda pa rin na pupunta ka sa palengke or grocery na kukuha ka lang ng isa-isang fruit, isang mansanat, isang carrots, isang... Mas mura po yun kaysa bubili ka ng pagkarami-rami mga snack box. Snack box! Mga... Alam mo yung mga can or yun nga yung mga nasa parang ziplocks. Mahal po talaga yun. At may mga preservatives yun. So, the best pa rin and the healthiest are yung nga fruits and some of the veg some vegetables. Tapos yun, ang favorite treat po ni Theo is chicken liver. Yung 100-150 pesos, uh, pwede i-half mo yun na kilo. Siguro mga 1 kilo na siguro yun. I-half mo yun, papakuloan mo yun. Yung, yung isa yun, pwede na yun, 1 to 2 weeks na yun, guys. So, gets, mas makakamura kayo. So, yun, prevent from buying yung mga sobrang mahal na mga... Okay, guys, so last but not the least is always keep your vaccinations and deworming on time. 
Okay, so sabi ito na naman si Mami, ni gastos din naman yung mga vaccinations and the way they were mean na yan. Okay guys, so again, ulitin ko po na mas hindi siya magiging friendly sa inyong budget kung imimiss natin to. Kasi ang tendency is magkakasakit po ang ating mga dogs. Especially, wag nating i-downplay yung mga yun sa flea, sa mga garapatan na maintenance, mga ganyan. Um, yan, yan yung mga blood parasites na mga ganyan. Um, at the same time, yung deworming po, marami, uso po yung mga heartworms, ganyan na. Parang mga, usually talaga mga parang silent killers to na parang okay yung dog mo to suddenly na lang, bigla na lang manghihina. Tapos malalaman mo parang malala na pala. So, wag na natin parang i-resto. At yun nga, prevention is still the best. So, yun. So, there you have it, guys. Hopefully, may natutunan na naman kayo kay Mommy Day. If you have questions or comments, please do type below. Or if meron kayong mas mga personal stories na gusto nyo talagang i-inquire sa akin, you can email me at funnymomph at gmail.com. So, I'll see you again next week. Thank you again for watching. Bye!